மறு பார்வை நிகழ்ச்சியிலே இன்று டொரண்டோ பல்கலைக்கழகத்திலே தமிழ் இருக்கை தேவையா இல்லையா அதை பற்றிய விவரங்களை கேட்டு தெரிந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இங்கு இரு வல்லுநர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள் திரு சிவன் இளங்கோ அவர்கள் திரு பொன்னையா விவேகானந்தன் அவர்கள் இந்த இடைவேளைக்கு முன்னால் நாங்கள் நான் கொஞ்சம் நம்பிட்டேன் என்று வைங்களேன் அதாவது இந்த மேற்கத்திய நாடுகள் இவற்றை திரிவுபடுத்த போவதில்லை என்றது ஓரளவுக்கு நம்பிட்டேன் என்று வையுங்க ஆனால் இதற்கு எதற்கு மூன்று மில்லியன் டாலர் ஏன் அவர்கள் ஒரு செம்மொழியான தமிழ் மொழியை தங்களது பல்கலைக்கழகத்திலே ஒரு இருக்கை வைப்பதற்கு அவர்கள் பெருமைப்பட வேண்டும் இல்லையா நிச்சயமாக நிச்சயமாக அவர்கள் ஒரு செம்மொழி ஒரு இவ்வளவு தொன்மையான மொழிக்கு தங்களோட பல்கலைக்கழகத்தில் வைக்க வேண்டும் பல்கலைக்கழகத்துக்கும் ஒரு பெருமையான மொழி இல்லை என்றில்லை அதே நேரத்தில் இவ்வளவு ஒரு சிறந்த செம்மொழியான ஒரு மொழிக்கு இப்படியான ஒரு உயர்ந்த பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்க இல்லாமல் இருக்கிறத ஒரு கவலைக்குரியமான விடயம் அதே நாங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேணும் ஏன் இது மூன்று மில்லியன் டாலர்கள் தேவை என்று சொன்னால் இது நாங்கள் கொடுக்க வேண்டியது ஒரே ஒரு முறை தான் இந்த பல இந்த மூன்று மில்லியன் நாங்கள் திரட்டி கொடுக்க வேண்டும் இந்த மூன்று மில்லியனை எடுத்து அவர்கள் அதை முதலீடு செய்து அதிலே வருகின்ற வருமானத்திலே இந்த இருக்கையை தொடர்ந்து நடத்துவார்கள் இவ்வளவு காலத்திற்கு பல்கலைக்கழகம் இயங்குமோ அவ்வளவு காலத்துக்கு இந்த இருக்கை தொடர்ந்து இயங்கும் ஆகவே நாங்கள் ஒவ்வொரு வருடம் அதற்காக நடத்துவதற்கான செலவுகள் நிச்சயமாக இருக்கும் அந்த செலவுகள் ஒன்றுமே நாங்கள் கொடுக்க தேவையில்லை நாங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு விடயம் இந்த சமூகமாக நாங்கள் கொடுக்க வேண்டியது மூன்றே மூன்று மில்லியன் டாலர்கள் அது பல்கலைக்கழகம் இருநூறு வருடம் இருக்கிறதோ ஐநூறு வருடம் இருக்கிறதோ இந்த இருக்கை தொடர்ந்து இயங்கி கொண்டிருக்கு இங்கே ஒரு கேள்வி எழுகிறது விவேகானந்தன் அப்போ எந்த மொழிக்காரரும் நாங்கள் மூன்று மில்லியன் இல்லை நாங்கள் பத்து மில்லியன் தாரம் என்னுடைய மொழி நீங்கள் ஆராய்ச்சி செய்ய ஒரு இருக்கை போட வேண்டும் என்றால் அது பல்கலைக்கழகம் ஒத்துக்கொள்ளுமா ஆமாம் அதாவது பல்கலைக்கழகம் மறப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை மறப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை ஆனால் தமிழ் மொழியை பொறுத்த வரையிலே பல்கலைக்கழகம் விரும்பியது காரணம் என்னவென்றால் உலகிலே தொன்மையான மொழி என்கின்ற ஒரு செய்தி இருக்கிறது நிறைந்த இலக்கிய வளம் கொண்ட மொழி ஒரு பண்பாட்டு மொழி என பல்வேறு சிறப்புகளை கொண்ட மொழி அதை விடவும் இது ஒரு கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் அதாவது செம்மொழி என்கின்ற தகுதியை பெற்ற மொழி என்ற காரணமெல்லாம் பழக்கலாம் மிக விரும்பியது அதே வேளையிலே இப்பொழுது பிலிப்பாயின் நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் தங்களுடைய மொழி சார்ந்து ஒரு இருக்கையை அமைப்பதற்கு முயற்சித்து இருக்கிறார்கள் கண்டிப்பாக ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை பணம் கொடுக்கின்ற போது அதுக்கான வாய்ப்பு பழக்கலகம் வழங்கும் அந்த ஆய்வுக்கான தளத்தை உருவாக்கும் அது பல்கலைக்கழகங்களை செய்கின்றன அப்போ இப்போ பல்கலைக்கழகத்தில் இதுக்கான நெறிமுறைகள் இருக்கின்றனவா ஆமாம் அது குறித்து விளங்க கூறுங்கள் ஓ சொல்லுங்கள் நெறிமுறை இது இது நாங்கள் பல்கலைக்கழகம் நான் என்ன கேட்குறேன் என்றால் இது மொழி சார்ந்தது மட்டுமா இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன் நாங்கள் நல்லூரில் இருக்கிறோம் எங்களோட நல்லூரை பற்றி நாங்கள் ஒரு இருக்கை அமைக்க போகிறோம் அப்போ நாங்கள் நல்லூர் ஆக்களில் சேர்ந்து ஒரு பத்து மில்லியன் டாலர் கொடுத்தா நல்லூர் இருக்கை என்று சொல்லி ஒன்று அமைப்பார்களா இல்லை அப்படி செய்வார்களாக இருக்கலாம் அப்படியா செய்வார்களோ தெரியவில்லை ஆனால் ஒரு ஒரு பல்கலைக்கழகம் ஒரு விடயத்தை அங்கே உருவாக்குறது என்றால் அதற்குரிய தராதரம் அங்கே இருக்க வேண்டும் ஆனால் இந்த நான் என்னது அனுபவத்தை தான் கூற முடியும் தமிழ் ஹாவார்ட் பல்கலைக்கழகத்திலே பல வருடங்களுக்கு முன்பு ஹாவார்ட் பல்கலைக்கழகங்களே பல வருடங்களாக மற்ற ஆறு செம்மொழிகளுக்கும் இருக்கைகள் இருந்தன ஆனால் தமிழ் மொழி எல்லாவற்றையும் விட பழமை வாய்ந்ததாக இருந்த போதிலும் அங்கே இருக்க இருக்கவில்லை கடந்த மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பு தான் அதற்கான முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டன ஆனால் அதற்கு பல வருடங்களுக்கு முன்னே முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டன ஆரம்பிப்பதற்கு ஆனால் அந்த முயற்சி சாத்தியமாகவில்லை அதே போல் நியூயார்க்கிலே ஒரு பல்கலைக்கழகத்திலே ஒரு நண்பர் ஒருவர் அணுகி தான் முழுமையான ஹாசம் தருகிறேன் அந்த இருக்கை உருவாக்குவதற்கு வேண்டும் என்று கேட்டபோது அந்த பல்கலைக்கழகம் அவர்களுக்கு எந்த விதமான பதிலும் கொடுக்கவில்லை அந்த பல்கலைக்கழகத்தின் அதிகாரிகள் ஹாபார்ட் பல்கலைக்கழகத்திலே தமிழ் இருக்கை உருவாக்குறதா என்று கேள்விப்பட்ட பின்பு இவர் அணுகி அதே பல்கலைக்கழகம் இவரை நாடி வந்து அந்த இருக்கை உருவாக்கான முயற்சி எடுத்தார்கள் என்னன்னு சொன்ன என்னதுக்காக அவனை கூறுகிறேன் என்றால் அதற்கான தராதரத்தை நிச்சயமாக அவர்கள் பார்ப்பார்கள் என்னது அனுபவத்தின்படி இது பல்கலைக்கழகம் வந்து நாங்கள் கனடாவிலே தமிழ் மக்கள் இப்படியான இருக்கை ஒன்றை உருவாக்க வேண்டும் என்பது கன நீண்ட நாள் கனவு பல தமிழ் மக்கள் இங்கே ஆர்வலர்களுக்கு க அந்த கனவு இருந்தது ஆனால் இந்த காவாட் பல்கலைக்கழகத்திலே இந்த தமிழ் இருக்கையான முயற்சிகள் முற்றுப்படுகின்ற நேரத்திலே தான் பல்கலைக்கழகத்திலேருந்து என்னை தொலைபேசியில் அழைத்தார்கள் உங்களை சந்தி பேச வேண்டும் என்று அங்கே போய் பேசும்போது தான் இப்படியான இருக்கையை உருவாக்குவதற்கான முயற்சி எடுக்க வேண்டும் என்று நான் கூறியபோது அதை உடனே ஏற்றுக்கொண்டார்கள் நல்ல விஷயம் இங்கே ஒரு கேள்வி எனக்கு எழுகின்றது இது நீங்கள் தான் சொல்ல வேண்டும் அதாவது இவ்வாறான இருக்கைகள் இளங்கோ சொன்னது போல பல காலமாக ஹாவர்ட் பல்கலைக்கழகத்திலும் மற்ற பல்கலைக்கழகம் இந்த திரோண்டு பல்கலைக்கழகத்தில் கூட இருக்கின்றன
பெறவில்லையே என்பதை தவிர கண்டிப்பாக ஆய்வுகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன இடம்பெற்றிருக்கிறது அவ்வாறு இடம்பெறுவதனால் ஒரு மொழி வளர்ந்திருக்கின்றதா வளர்ச்சியை <laughs> 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 எடுத்துக்காட்டாக இரண்டு பெரிய தலைப்புகளில் இருக்கை செயற்பட முடியும் ஒன்று ஆய்வுகளை செய்தல் இரண்டு மகாநாடுகளை நடத்துதல் இந்த மகாநாடு என்பது இது வேண்டுமானால் விரும்பினால் நிதி கிடைக்குமானால் மாதந்தோறும் நடத்தலாம் மகாநாடு கனடாவுக்குள் ஒரு மகாநாடு வட அமெரிக்கா சார்ந்த ஒரு மகாநாடு ஐரோப்பியா சார்ந்த ஒரு மகாநாடு அனைத்துலகம் சார்ந்த பல மகாநாடு பல்வேறு தலைப்புகளிலே மகாநாடுகளை நடத்த முடியும் அந்த மகாநாடுகளை ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் நடத்தலாம் இது தமிழ் மொழி சார்ந்தது மட்டுமல்ல தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தமிழியல் சார்ந்தது தமிழியல் என்பது மொழி கலை பண்பாடு வாழ்வு வரலாறு என்று தமிழ் சார்ந்த பல பரப்புகளை உள்ளடக்கியது இப்போ எல்லாவற்றையும் சார்ந்த மாநாடுகளை நாங்கள் நடத்த முடியும் அந்த மாநாடுகளில் வாசிக்கப்படுகின்ற கட்டுரைகளை நாங்கள் சிறந்த நூலாக தமிழிலோ ஆங்கிலத்திலோ இரண்டிலுமோ நாங்கள் அச்சிட்டு வெளியிட முடியும் இதுவரை பெருமளவில் இவ்வாறான மாநாடுகள் இருக்கை சார்ந்து தமிழில் செய்யப்படவில்லை உலகத்தரம் தமாச்சு மாநாடு செய்கிறது அங்கே வரக்கூடிய கட்டுரைகள் இலக்கியம் சார்ந்து இலக்கணம் சார்ந்து பெரிதும் இருக்கின்றன இது அப்படி அல்லாமல் தமிழுடைய அடுத்த கட்ட வாழ்க்கை சார்ந்து இருப்பு சார்ந்து தலைப்புகள் கொடுக்கப்பட்டு ஆய்வுகள் செய்யப்படும் இவ்வாறு ஆய்வுகளை செய்கிற போது உலகெங்கிலும் இருந்து பல மொழி பேசுகின்ற தமிழ் மொழியை விரும்புகின்ற நெகப்பட்ட அறிஞர்களுக்கு நாங்கள் வாய்ப்புகளை கொடுப்போம் அவருடைய ஆய்வுகளோட பல விடயங்கள் வெளியே வரும் இது மிகப்பெரிய வர வரப்பிரசாதமாக நாங்கள் பார்க்கின்றோம் நல்ல விஷயம் இளங்கோ ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் இப்போ தமிழ் இருக்கை ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை வருடங்கள் ஆகின்றன ஆறு மில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர்கள் கொடுத்துருக்கிறார்கள் அங்கே இருக்கும் ஒரு குற்றச்சாட்டு அதாவது நீங்கள் சொன்னால் பார்த்தீங்க என்றால் என்ன நல்ல விஷயம் செய்தாலும் குற்றச்சாட்டுகள் அந்த கான்ஸ்பிரசி தியரி என்று சொல்லக்கூடிய பல விதமான தியரி சங்க உலாவுகின்றன இவர்கள் இப்படித்தான் அரபிக் கலாச்சாரத்தை எடுத்தார்கள் இப்பொழுது முழுக்க முழுக்க அதை மேலே தேய பாணியிலே அதை திரித்து அதை வெளியிட்டு விட்டார்கள் என்று சொல்கிறார்கள் தமிழிற்கு ஆரம்பித்து ஒன்றரை வருடங்கள் ஆயிருக்கும் ஆறு மில்லியன் டாலர்கள் சேர்த்து கொடுத்து அதனுடைய அப்டேட் என்ன ஓ காவாட்டிலே தமிழ் இப்போ டொரண்டோ பல்கலைக்கழகத்திலே தமிழ் கல்வி நடக்கிற மாதிரி காவாட் பல்கலைக்கழகத்திலே தமிழ் கல்வி நடக்க நடக்கான வகுப்புகள் நடக்கின்றன இந்த ஆறு மில்லியன் டாலர்களை நாங்கள் உலகளாவிய ரீதியில் அதில் அதற்கு பொறுப்பாக இருந்த அம்ம நிறுவனம் வந்து தமிழ்ச்சியா இங் யூஎஸ்ஏ என்று அமெரிக்காவிலே உள்ள ஒரு நிறுவனம் தான் அதற்கு பொறுப்பாக இருந்தது நாங்களும் கனடாவிலிருந்து எங்களாலேயே என்ற விதிகளை சேர்ந்தோம் அதற்கான தொகையை அங்கே திரட்டி திரட்டி கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதற்கு பின்பு அவர்கள் பல்கலைக்கழகத்தோடு வந்து என்ன செய்வார்னா ஒரு சர்வதேச ரீதியில் ஒரு பேராசிரியரை தெரிந்தெடுத்து அதற்கு பின்பு அதுதான் அந்த பேராசிரியர் அந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வார் இப்பொழுது அது அந்த பேராசிரியரை தெரிந்து எடுக்கின்ற நிலையில் தான் அந்த காவாட் பல்கலைக்கழக தமிழ் இருக்கை இருக்கின்றது அதற்கான கலந்துரையாடல் அதற்கான தொடர்புகளை தமிழ்ச்சியாய் அமைப்பின் அது தலைவர் அவர்களும் அதை அவருடைய இணைந்த இயக்குநர்களும் அதை இவ்வளவு வருஷம் இருக்கு ஒன்று அது முதலே காவாட் பல்கலைக்கழகம் எங்களுக்கு கூறியிருந்தார்கள் காவாட் பல்கலைக்கழக ஒரு பணம் திரட்டின பின்பு ஒரு பேராசிரியரை தேர்ந்தெடுத்து அதை ஆரம்பிப்பதற்கு பல வருட சில வருடங்கள் எடுக்கும் பேபி ஸ்டெப்ஸ் அதாவது சின்ன சின்ன படிகள் மூலமாக தான் ஏன்னு சொன்னால் காவட் பல்கலைக்கழகம் மிகப்பெரிய ஒரு பெரிய இடம் பெரிய பல அவர்களுக்கான நடைமுறைகள் இருக்கின்றன அதனுடைய அதை பேராசிரியரை தேர்ந்தெடுத்து அங்கே ஆரம்பிப்பதற்கு சில வருடங்கள் எடுக்கும் அதை முதலே அவர்கள் கூறியிருந்தார்கள் அதற்கான முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன ஆனால் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டுமோ அந்த விடயங்களை நாங்கள் செய்து அவரிடம் கொடுத்திருக்கின்றோம் இன்னொரு விடயம் உங்களுக்கு கூற வேண்டும் ஆனால் டொரண்டோ பல்கலைக்கழகத்திலே இது மிகவும் விரைவாக நடைபெறும் ஏனென்றால் நாங்கள் மூன்று மில்லியனை கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை நெருங்குகின்ற போதே அதற்கான முயற்சிகளை நாங்கள் ஆரம்பிக்கப்பதற்கு பல என்ற இன்னொரு விடயம் இலகுவாக என்றால் தொண்ட பல்கலைக்கழகத்தில் நாங்கள் அவர்களை சந்திப்பது பேசுவது எல்லாம் மிக இலகுவாக எங்களது அனுபவத்திலே மிக இலகு நாங்கள் மற்ற விடயங்களை ஒப்பிடுகின்ற போது அப்படியே தொண்ட பல்கலைக்கழகத்தில் நிச்சயமாக இது நாங்கள் மூன்று மில்லியன் தொட கொடுத்த உடனே இதற்கான முயற்சிகளை உடனடியாக ஆரம்பிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதற்கான விடயங்களை நாங்கள் பேசியிருக்கோம் நல்ல விஷயம் விளங்கும் நல்ல விஷயம் விவேகானந்தன் இன்னும் எனக்கு குழப்பம் தீரவில்லை ஆனால் மேலும் ஒரு நிகழ்ச்சியிலே இந்த இருவரையும் மீண்டும் அழைத்து இந்த குழப்பங்களுக்கு தீர்வு வரும் என்ற நம்பிக்கையிலே இது டாக்டர் வி செகண்ட் ஒப்பீனியன்